ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിൽ രണ്ട് കിലോയുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചവർക്കായിട്ട് അത് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിനുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റുക പകരം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മിക്സിംഗ് ബോളിലൊന്നും നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മുട്ട പൊങ്ങി വരില്ല ഇനി ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്ത് പൊടിക്കണം പൊടിച്ച ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ല ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി വെള്ള നിറാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക മുട്ടയും ഓയിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒട്ടൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ താഴെയും സൈഡിലും ആയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് കേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേക്ക് കൂടി ഇതുപോലെ ഈ ബാറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേക്ക് ബാറ്റർ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആ പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിത് ബേക്കിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് പണ്ട് വീട്ടിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു പാത്രമാണിത് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കേട് വന്ന് കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഈ ബേക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് വെച്ചാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിലുള്ള ബോഡിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നീളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് കിലോയുടെ കേക്ക് ഇത് നീളത്തിലുള്ള ബോർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് വശം ഒരേ വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക നാല് സൈഡിൽ ഒരേ വലുപ്പത്തിലാക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ പീസ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് രണ്ട് ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ലെയറായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് തൂക്കം കൂടും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കിലോയും പിന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം തൂക്കം വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ 